என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த இதை வந்து இந்த இடத்த மட்டும் கொஞ்சம் பெரிசாக்கி வரைந்து காட்டுகிறேன் ஏதோ ஒரு லைன் இருக்கு ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் இந்த லைனில் இல்லை இங்க இருக்கு அந்த பாயிண்ட் இந்த லைனில் இந்த பாயிண்ட் இருக்கிறது அப்படின்னு நம்ம நினைத்து கொள்ளலாம் அதாவது இந்த பாயிண்ட் வந்து ஆக்சுவலி இந்த லைன்ல தான் இருக்கு கொஞ்சம் மாறி வெளியே வந்துருச்சு அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இந்த லைனில் இரு இருந்தா இருந்திருந்தால் எந்த பாயிண்டாக இருந்திருக்கும் அதாவது இந்த பாயிண்ட் நம்ம டேட்டா செட்டில் இல்லை இதற்கு பதிலாக இதற்கு இந்த லைனில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்டை தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம் அதாவது இதுக்கு பதிலாக நம்ம நினைச்சுக்க போகிறோம் இந்த பாயிண்ட் இங்கே இல்லை இந்த லைனில் தான் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பிரதிநிதியாக எந்த பாயிண்ட்டை இந்த லைனில் நம்ம தேர்ந்தெடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்குறேன் அப்படின்னா நிறைய பா எந்த பாயிண்ட்டை வேணால் தேர்ந்தெடுக்கலாம் இல்லையா இது இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் இதுவாக இருக்கலாம் எந்த பாயிண்ட் எத்தனை இன்ஃபினிட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது லைனில் பட் இதுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இந்த லைனில் ஒரு பாயிண்ட்டை நம்ம தே சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணுறது உசிதம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த லைனை விட்டு இந்த பாயிண்ட் வெளியே போய்விட்டது வெளியே போய்விட்டதால் இந்த லைனிற்கு இந்த லைனில் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இருக்கிறதுலே க்ளோசஸ்ட் அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட் எது அப்படின்னு கேட்கலாம் அதாவது அப்போன்னா இந்த லைனில் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இந்த இந்த கொடுக்கப்பட்ட பச்சை பாயிண்ட்டுக்கும் டிஸ்டன்ஸை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிறேன்னா டிஸ்டன்ஸ் வந்து இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இந்த பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட்னா ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆனால் இந்த பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கொண்டால் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்லையும் இந்த லைனில் இருக்கிற எல்லா பாயிண்ட்டுக்கும் இங்கே கொடுக்கப்பட்ட இந்த பாயிண்ட்டுக்கு டிஸ்டன்ஸ் மிக மிக கம்மியாக இருக்குது இந் அதாவது அப்படி என்றால் இந்த பச்சை பாயிண்ட்டை இந்த லைனில் ஒரு பாயிண்ட்டாக நான் நினைத்து கொள்ள வேண்டுமானால் இதுக்கு இருக்கிறதுலே இந்த லைனில் க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட் எது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதை நான் இந்த இந்த பாயிண்ட்டை நினச்சிப்பேன் அப்போது நினைத்து கொண்டு விட்டால் அதற்கப்புறம் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் நான் இந்த கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப சுலபம் அப்போ இந்த பாயிண்ட் இல்லை என் டேட்டா செட்டில் இந்த பாயிண்ட் தான் இருந்தது என் டேட்டா செட்டில் அப்படின்னு நான் நினைத்து கொண்டு விட்டால் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கம்ப்ரஸ் எப்படி பண்ணுறதுங்கிறது சுலபமாகிடுது ஏன்னா எல்லா பாயிண்ட்ஸும் லைனில் உழுந்து விடுகிறது இப்போது முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு பச்சை பாயிண்ட்டை எனக்கு கொடுத்துட்டா இப்போ இதெல்லாம் அழைத்து விடுகிறேன் இப்போ இந்த பச்சை பாயிண்ட்டை கொடுத்துட்டா இந்த பச்சை பாயிண்ட்டும் இந்த லைனும் கொடுத்தால் இந்த லைனுக்கு இந்த பச்சை பாயிண்ட்டுக்கு மிக அருகாமையில் இருக்கிற பாயிண்ட் எது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதை முதல்ல கண்டுபிடிப்போம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் இந்த லைனை நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த ஒரு வெக்டர் இருக்குது இந்த வெக்டர் வந்து யு அப்படிங்கிற வெக்டர்னு சுச்சுக்கோங்க யூனா யூ ஒன் யூ டூ ஏதோ ஒரு நம்பர் இருக்குது அப்போ இந்த லைனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் இந்த யூவை ஒரு நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணி வருது பெருக்கி வருது இந்த யூ ஒன் யூ டூவோட ஐந்து பெருக்குனா இந்த பாயிண்ட் வரும் ஆறு பெருக்குனா இந்த பாயிண்ட் வரும் நூறு பெருக்குனா இங்கே வரும் அண்ட் ஸோ ஒன் இல்லையா அப்போ இந்த லைனில் மைனஸ் ஒன்னை பெருக்குனா இங்கே வரும் இந்த பக்கம் வரணும்னா மைனஸில் பெருக்கணும் அப்போது இந்த லைனில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டும் சம் ஆல்ஃபா இன்டு யூ இந்த யூங்கிறது ஒரு வெக்டர் ஆல்ஃபா இன்டு யூ அப்படின்னு நம்ம குறிக்கலாம் வெக்டர்ஸையும் நான் இப்படியே குறிக்கிறேன் பட் நீங்கள் இது வந்து ஸ்கேலர் இது வந்து நம்பர் இது வந்து வெக்டர் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது ஆல்ஃபா என்ன நமக்கு தெரியணும் ஆல்ஃபா எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு இன்னொரு வெக்டர் வி அப்படின்னு ஒரு வெக்டர் கொடுத்துருக்காங்க இந்த விஐ இந்த யூவில் யூவுடைய யூ குறிக்கக்கூடிய லைனில் ஒரு பாயிண்டாக நம்ம நினச்சிக்கணும் அப்போ எந்த பாயிண்ட்டாக நினச்சிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன ஸ்கேலிங் பண்ணணும் என்ன எதை வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணணும் யூவை அப்படின்னு கேட்குறோம் நமக்கு என்ன என்ன நம்ம முடிவு முடிவு செய்தோம் என்றால் எந்த ஸ்கேலிங் நமக்கு முடிஞ்ச அளவு டிஸ்டன்ஸை கம்மியாக கொடுக்குது அப்படின்றது தான் அந்த ஸ்கேலிங் தான் வேணும் அதாவது இந்த டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது இந்த வெக்டருடைய லென்த் வந்து முடிஞ்ச அளவு கம்மியாக இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டாக எடுத்துருந்தால் இந்த லென்த் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டாக எடுத்தாலும் லென்த் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போ இந்த வெக்டர் எந்த வெக் எந்த ஆல்ஃபாவை மாற்ற மாற்ற எந்த ஆல்ஃபாவு
இந்த மஞ்சள் வெக்டர் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா வி மைனஸ் ஆல்ஃபா யூவாக இருக்கும் இதனுடைய லென்த் வேணும் லென்த் என்றால் நாம் அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் லென்த் ஸ்கொயர்னால் நாம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது பேசிக்கலி இது வெக்டராக எழுத வேண்டும் என்றால் வி ஒன் மைனஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் யூ ஒன் வி டூ மைனஸ் ஆல்ஃபா டைம்ஸ் யூ டூ அப்படிங்கிறது வரும் அப்போ இதுக்கு நாம் ஸ்கொயர் இதுதான் லென்த் லென்த் ஆஃப் இதை எரர் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எரர் என்றால் எவ்வளவு மிச்சம் இருக்குது அப்படிங்கிறது லென்த் ஸ்கொயர் ஆஃப் எரர் ஆஃப் வி ஆன் யூ ஆன் யூ அண்ட் ஆல்ஃபா யூ ஆல்ஃபா அண்ட் ஆல்ஃபாவை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா எனக்கு வந்து லென்த் ஸ்கொயர் இவ்வளோ அப்படின்னு எரர் இவ்வளோ அப்படின்னு தெரியும் ஆனால் ஆல்ஃபா என்ன அப்படின்னு தான் கண்டுபிடிக்க பார்க்குறேன் ஆல்ஃபா தெரிஞ்சிருச்சுன்னா ஆல்ஃபா யூ தான் ஆன்சர்னு எனக்கு தெரிஞ்சிடும் இல்லையா ஸோ இப்போ இது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு கேட்டால் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ நம்ம மினிமம் ஆல்ஃபா ஆல்ஃபா இருக்கலே எந்த ஆல்ஃபா நமக்கு இந்த எரரை குறைக்கிறதோ அந்த ஆல்ஃபா தான் வேணும் அப்படின்னு கேட்கலாம் அப்போ என்ன ஆல்ஃபா அதாவது வி மைனஸ் ஆல்ஃபா யூ ஸ்கொயர் என்ன எந்த ஆல்ஃபா இதை முடிந்த அளவு கம்மியாக்குகிறது அப்படின்னு கேட்கலாம் இப்போ இந்த கேள்வியை நம்ம இது சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபாவுக்கு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லிடுறேன் இது நீங்கள் வந்து கேல்குலஸ் உங்களுக்கு பழக்கமாக இருந்தால் இதை நீங்களே சால்வ் பண்ணி பார்க்கலாம் இது எந்த வேல்யூ எந்த ஆல்ஃபா இதை முடிந்த அளவு கம்மி ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கலாம் இதை நான் இப்போ சால்வ் பண்ணேன் அப்படின்னா இந்த ஆல்ஃபாவுடைய வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் வி டூ யூ டூ டிவைடட் பை யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ டூ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் இது இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளமாக எடுத்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது ஏன் இப்படி வரணும் அப்படின்றது இதை இன்னொரு விதம் விதமாக எப்படி எழுதலான்னா வி ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ டிவைடட் பை யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ அப்படின்னு எழுதலாம் அதாவது ட்ரான்ஸ்போஸ் என்றால் என்ன அப்படின்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் வி ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ என்றால் அதனுடைய வி ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் வி டூ யூ டூ தான் வி ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் யூனால் யூ ஒன் யூ ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ யூ டூ அதான் யூ ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் யூ டூ ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ இதுதான் ஆல்ஃபா அப்போது இந்த வெக்டரோட் எந் இது வெக்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா நமக்கு இப்போ ஆன்சர் தெரியுது யூ திசையில் விஐ நம்ம ப்ரொஜெக்ட் செய்கிறோம் இதுக்கு இதுக்கு பேர் ப்ரொஜெக்ஷன்னு சொல்லுவாங்க அதை இருக்கிறதுலே அருகாமையில் இருக்கிற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அது எந்த பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டால் வி ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ டிவைடட் பை யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ இன்டு யூ இதுதான் நமக்கு அந்த எந்த மல்டிப்ளை பண்ணும் எந்த நம்பரால் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்படிங்கிறத இந்த வேல்யூ கொடுக்குது அப்படின்ற மாதிரி வருது சரி இப்போது ஒரு பாயிண்ட் இருந்து நமக்கு ஒரு லைனை கொடுத்து விட்டால் இந்த பாயிண்ட்டை இந்த லைனில் என்னவாக நம்ம நினைத்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறது இப்போ தெளிவாக தெரிஞ்சிருச்சு அதாவது இந்த லைனை கொடுத்துட்டேன் புதுசாக ஒரு பாயிண்ட் கொடுக்குறேன் அந்த பாயிண்ட் இந்த லைனில் இல்லை இல்லாத பட்சத்தில் அந்த பாயிண்ட்டை இந்த லைனில் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைத்து கொள்ள வேண்டுமானால் என்ன பிரதிநிதியை நான் தேர்ந்தெடுக்கலாம் என்ன ரெப்ரஸன்டேட்டிவை நான் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பாயிண்ட்டை இந்த லைனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிவிட்டு எந்த பாயிண்ட் வருதோ ப்ரொஜெக்ட்னா இருக்கிறதுலே க்ளோசஸ்ட் பாயிண்ட் அருகாமையில் இருக்கிற பாயிண்ட்டை நான் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த பாயிண்ட்டை நான் ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக நினச்சிப்பேன் பிரதிநிதியாக நினைத்துப்பேன் அந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்றது தான் இப்போ கண்டுபிடிச்சோம் அது என்ன அப்படின்றா இந்த என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இந்த வி ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ டிவைடட் பை யூ ட்ரான்ஸ்போஸ் யூ இன்டு யூ அப்படின்னு வருது சரி இது வந்து விட்டது இப்போ இது இது நமக்கு வேண்டிய பிரச்சனையை சால்வ் பண்ணிடுச்சா அப்படின்னு கேட்டால் பதில் வந்து இன்னும் இன்னும் இல்லை நம்ம கரெக்டான டேரக்ஷனில் போயிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இன்னும் முழுசாக நம்ம வேண்டிய ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணல ஏன் அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்போ இரண்டு காரணம் ஒன்று நம்ம இப்போ என்ன நம்ம இதில் அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட ஒரு கோடி பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஒரு கோடி பாயிண்ட் ஒரு லைனில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் அந்த லைனை தாண்டி வெளியே இருக்கிறது அப்படின்னு அசியூம் பண்ணுறோம் பட் இப்போ நீங்கள் நிஜமான ரியல் டேட்டா செட் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு ஹைட்டும் வெயிட்டும் நான் சேகரிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எல்லாருக்கிட்ட இருந்தும் ஹைட்டும் வெயிட்டும் நான் கலெக்ட் பண்ணுறேன் கலெக்ட் செய்து அதை பிளாட் செய்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு நூறு பேர்கிட்ட இருந்து கிளாஸில் நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா நூறு பேர்கிட்ட ஹைட்டும் வெயிட்டும் கலெக்ட் பண்ணி பிளாட் பண்ணுறேன்னா அது ஒரு மாதிரி இப்படி இப்படி இருக்க போகுது இப்படி இருக்காது இப்படி இருக்க போகுது
இந்த லைன் இந்த டேட்டா செட்டை ஒரு மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய லைன் மாதிரி நமக்கு தெரியுது ஆனால் இந்த லைனில் ஒரு பாயிண்ட் கூட நம்மக்கிட்ட இல்லை இந்த லைனில் இல்லை ஆக்சுவலி இந்த லைனில் இல்லை எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே வெளியே இருக்குது இருந்தாலும் நம்ம என்ன நினைத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு என்றால் இதுதான் பெஸ்ட் லைன் அப்படின்னு நம்ம வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா இந்த லைனு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பிரதிநிதியாக இந்த பாயிண்ட்டை நினச்சிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இங்கே நினச்சிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு இதை நினைத்து கொள்ளலாம் இதை நினைத்து கொள்ளலாம் அண்ட் ஸோ ஆன் இல்லையா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் இந்த லைனில் ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா அது எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் கேட்டுட்டு இதுதான் நம்ம டேட்டா செட் அப்படின்னு நம்ம நினைத்து கொண்டோம்னால் இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்மளுடைய டேட்டா செட் கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா செட் ஒரிஜினலாக கொடுக்கப்பட்ட பர்பிள் பாயிண்ட்ஸ் இல்லை இந்த க்ரீன் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம டேட்டா செட் அப்படின்னா இதை எப்படி கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனால் இங்கே நான் என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த லைன் எனக்கு தெரியும் என்று அசியூம் பண்ணுறேன் அதாவது இந்த லைனை யாராவது கொடுத்தாங்கன்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் எப்படி அந்த பர்பிள் பாயிண்ட்டுக்கு பதிலாக க்ரீன் பாயிண்ட்டாக நினச்சிக்கணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அதுக்கு தான் இப்போ எப்படி கொண்டு வர்றது நமக்கு கண்டுபிடிச்சோம் அதாவது இந்த பர்பிள் பாயிண்ட்டை எடுத்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி இந்த எல்லோ லைனில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணால் என்ன வரணும் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும்னு அர்த்தம் ஆனால் இதை எல்லோ லைன் யாராவது நம்ம கிட்டே கொடுத்தா தான் இதை செய்ய முடியும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது என்ன வெறும் ஒரு டேட்டா செட் தான் இந்த டேட்டா செட்டை வைத்து கொண்டு எந்த லைனில் நான் ப்ரொஜெக்ட் செய்தால் எனக்கு நல்லது அப்படின்னு நான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி என்றால் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்போ இதே டேட்டா செட் இந்த டேட்டா செட்டை எடுத்துக்கொள்வோம் கொஞ்சம் பெருசாக வரைகிறேன் இப்படி ஒரு டேட்டா செட் இருக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் இப்போ பல லைன்கள் இருக்கு இப்போ என்கிட்ட யாராவது எனக்கு இந்த லைனை கொடுத்தால் இந்த லைனில் இந்த ஒவ்வொரு டேட்டா செட்டும் ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டும் இந்த லைனில் தான் இருக்கிறது அப்படின்னு நினைத்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு யாராவது கொடுத்து விட்டால் ப்ராப்ளம் ரொம்ப சிம்பிள் ஆகிடும் அப்போ எனக்கு எப்படி எப்படி பண்ணுறதுன்னு தெரியும் அதாவது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்டையும் எடுத்து இந்த லைனுக்கு நான் ப்ரொஜெக்ட் செய்து விடுவேன் ப்ரொஜெக்ட் செய்து விட்டு இந்த பாயிண்ட் வந்திருக்கிற இந்த பாயிண்ட் தான் என்னுடைய ஆக்சுவலான பாயிண்ட் அப்படின்னு நான் டேட்டா செட்டில் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினச்சிப்பேன் அப்புறம் இதை கம்ப்ரஸ் பண்ணுவேன் இது இது சுலபம் ஆனால் இந்த லைனை இந்த லைனுக்கு பதிலாக வேற ஒரு லைனை எடுத்துக்கொண்டால் இந்த லைனை எடுத்துக்கொள்கிறேன் என்று வைத்துக்கொள்வோம் இப்போ ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் வந்து வேற மாதிரி ஆயிடும் இப்போ இந்த இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை இந்த டேட்டா பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கொள்வோம் இது வந்து முதலில் வர இந்த எல்லோ லைன் இந்த லைன் ஒன் இல்லை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும்னா இந்த பாயிண்ட்டால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவேன் ஆனால் லைன் டூவில் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்படி ரெப்ரஸன்ட் ஆகிடும் இது இந் இந்த பாயிண்டாக நினைத்துக் கொள்வேன் அப்போ ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டையும் நான் இந்த லைனுக்கு ப்ரொஜெக்ட் செய்யணும் புதிதாக வந்திருக்கிற லைன் டூக்கு இது லைன் டூன்னு சொல்கிறேன் வைத்துக்கொள்வோம் அப்போ என் டேட்டா செட் வந்து மாறிடும் இப்படி ஆகிடும் அப்போ என் டேட்டா செட் வந்து இந்த இது மேபி இது கலர் மாற்றி வரைகிறேன் இந்த ப்ளூ கலர் பாயிண்ட்ஸ் தான் என் டேட்டா செட்னு நினச்சிப்பேன் முதல் லைன் லைன் ஒன் சூஸ் பண்ணேன்னா இந்த ரெட் கலர் பாயிண்ட்ஸ் தான் என் டேட்டா செட் லைன் டூ சூஸ் பண்ணேன்னா என் ப்ளூ கலர் பாயிண்ட்ஸ் தான் என் டேட்டா செட் அப்படின்னு நான் நினைத்து கொள்ள போகிறேன் இல்லையா ஏன்னா என் ஒரிஜினல் டேட்டா செட் வந்து ஒரு லைனில் இல்லை எந்த ஏதோ ரெண்டு லைன் என்கிட்ட சாய்ஸ் இருக்குது லைன் ஒன் லைன் டூ அப்போ லைன் ஒன் தான் என்னுடைய லைன் அப்படின்னு நான் நினைத்தேன் என்றால் அப்போது எல்லா பாயிண்ட்ஸையும் லைன் ஒன்னுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ என்னுடைய டேட்டா செட் வந்து லைன் ஒனில் இருக்கும் லைன் டூ தான் என்னுடைய லைன் நினைத்தால் எல்லா டேட்டா பாயிண்ட்ஸையும் லைன் டூவில் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்போ லைன் டூ தான் என்னுடைய டேட்டா செட் ஆகும் என் டேட்டா செட் பூரா லைன் டூவில் இருக்கும் அது ப்ளூ பாயிண்ட்ஸாக இருக்கும் இப்போ கேள்வி என்ன என்றால் நம்மக்கிட்ட இருப்பது டேட்டா செட் மட்டும்தான் யாருமே நமக்கு லைனை தரப்போவதில்லை ஸோ இப்போ எத்தனையோ லைன்கள் இருக்கு ஒவ்வொரு லைன்லையும் நான் இந்த டேட்டா செட்டை ரெப்ரஸண்ட் செய்தேன்னா வேற வேற மாதிரி இருக்க போகுது அப்போ இருக்கிற எல்லா லைனிலும் எந்த லைன் நல்ல லைன் இந்த டேட்டா செட்டை ரெப்ரஸண்ட் பண்ண அப்படின்ற கேள்வி வருது அப்படி என்றால் என்ன அப்படி என்றால் ஒவ்வொரு லைனுக்கும் இது எவ்வளவு நல்ல லைன் இந்த டேட்டா செட் கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா செட்டை பொறுத்தவரை இந்த லைன் எவ்வளோ நல்ல லைன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கோர் பண்ணணும் ஒரு ஸ்கோர் மாதிரி கொடுக்கணும் அந்த
பல முறையா கொண்டு வர பல விதத்துல கொண்டு வரலாம் பட் இந்த படத்தை பார்த்தோடனே நமக்கு ஒரு ஒரு விதம் ஒரு விதமா கொண்டு வர்றது வந்து இமீடியட்லி நமக்கு தோணும் என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா இப்ப இந்த கேள்விக்கு இந்த படத்தையே எடுத்துக்கோங்களேன் இப்ப இந்த இரண்டு லைன்கள் தான் இருக்கிறது இன்ஃபினிட் லைன்ஸ் இல்லை இந்த ரெண்டு லைன்ல தான் நீங்க ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா லைன் ஒன்னை சூஸ் பண்ணுவீங்களா லைன் டூவை சூஸ் பண்ணுவீங்களா இந்த டேட்டா செட்டுக்கு பர்பிள் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கிற டேட்டா செட்டுக்கு நீங்க சூஸ் பண்ணணும்னா எந்த லைனை சூஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கேட்டா என்ன உங்க பதில் என்னவாக இருக்கும் லைன் ஒன் லைன் டூவை விட பெட்டர் லைன் மாதிரி இருக்கு ஏன் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா லைன் ஒன்னை எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட டேட்டா செட்டை லைன் ஒன்னில் பிரதிநிதிகளை நான் தேர்ந்தெடுத்தால் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸை சூஸ் பண்ணா எனக்கு எவ்வளவு மிஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு தான் மிஸ் ஆகுது ஒவ்வொரு டேட்டா பாயிண்ட்ஸும் ஒவ்வொரு அளவு மிஸ் பண்ணுது அப்போ மொத்தமாக எனக்கு மிஸ் ஆகிற அளவுகள் இந்த எரர் வந்து கம்மியாக இருக்கு அதே லைன் டூ தான் என்னுடைய லைன் அப்படின்னு நான் நினைத்து கொண்டேன் ஆனால் அப்போ சில டேட்டா பாயிண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எரர் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு அதனால் இந்த எனக்கு வந்து முடிஞ்ச அளவு என்னுடைய லைன் வந்து என் டேட்டா செட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எரர் முடிஞ்ச அளவு கம்மியா இருக்கணும் அப்போ இருக்கிற எல்லா லைன்களிலும் எனக்கு யாருமே லைனை கொடுக்கல அப்போ இருக்கிற எல்லா லைன்களிலும் நான் ஒரு லைனை தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னா எந்த லைனை தேர்ந்தெடுப்பேன் அப்படின்னா எந்த லைனுக்கு எரர் முடிந்த அளவு கம்மியாக இருக்கிறதோ அந்த லைனை தேர்ந்தெடுக்குவேன் இதுதான் இதுதான் நமக்கு முக்கிய முதல் நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சரி இதை எப்படி செய்யறது அப்படின்றது அடுத்த ஒரு கேள்வி வருகிறது சரி இதை செய்யறது எப்படி அப்படிங்கிறது இப்போ ரொம்ப ரொம்ப கடினமான விஷயம் இல்லை ஏன்னா நம்மக்கிட்ட வேண்டிய எல்லா டூல்ஸும் நம்மக்கிட்ட இருக்கு இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு இப்போ யோசிப்போம் 